हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन पाठशाला ऑफ बायोलॉजी दिस इज श्वेता योर बायोलॉजी टीचर एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग किंगडम प्लांटिंग एज यू नो दैट जब हम प्लांटी की बात कर रहे हैं तो इसमें आएंगे प्लांट्स वी विल डिस्कस रिगार्डिंग प्लांट्स तो सबसे पहले हम प्लांट्स की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपको ये बताती हैं या डिफ्रेंशिएट करती हैं कि ये प्लांट्स हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमको पता चल जाता है कि ये प्लांट्स हैं तो सबसे पहली चीज़ जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो बॉडी होती है मल्टी सेलुलर प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं मतलब बहुत सारी सेल्स प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं दूसरी चीज़ प्लांट्स यूकारियोटिक होते हैं यूकारियोटिक का मतलब आप लोगों को मैंने पहले अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के जो यूकारियोटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस ट्रू प्रेजेंट होता है इसके साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं तीसरी चीज़ कि जो प्लांटी है जो प्लांट्स हैं प्लांट्स ओटोट्रॉपिक होते हैं ओटोट्रॉपिक मतलब कि अपना खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं चौथी चीज़ ये है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं प्लांट्स मूवमेंट तो शो करते हैं बट लोकोमोशन शो नहीं करते हैं लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना तो आप सबको पता है कि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होता जो अपनी लोकेशन को छोड़ के दूसरी जगह चला जाए ये क्वालिटी होती है हमारे अंदर तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पता चल गई होंगी अगर आपको किन्नम प्लांटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता तो आप ये सारे फीचर्स तो ईजीली लिख सकते हैं अब बात आती है क्लासीफिकेशन्स की लाइक like, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो हमने हमारी फाइव किंगडम्स हैं फाइव किंगडम्स में जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो आए हैं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मींस कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग किंगडम में उसको प्लेस कर दिया गया है तो यहाँ पे प्लांट्स के भी कुछ फर्दर सब डिविजन्स हैं मतलब प्लांट्स के कुछ फर्दर सब टाइप्स हैं तो उस वहाँ पे भी कुछ बेसिस लिए गए हैं क्लासिफिकेशंस के तो वो बेसिस हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो प्लांट के अंदर है वो है प्लांट की बॉडी प्लांटी प्लांट्स को डिवाइड करा गया है उनकी बॉडी के बेसिस पे बॉडी के बेसिस पे कैसे लाइक प्लांट के अंदर रूट्स होती हैं स्टेम होता है लीव्स होती हैं राइट तो कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जिनमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कौन सा पार्ट रूट है कौन सा पार्ट शूट है और कौन सा पार्ट लीफ है ऑन द अदर हैंड बहुत सारे प्लांट्स हमारे चारों तरफ ऐसे हैं जिनको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं प्लांट को देखते हैं हमको पता चलता है दिस इज लीफ दिस इज स्टेम और रूट्स तो अंदर होती हैं तो यहाँ पे एक सबसे पहली कैटेगरी हो गई डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स की प्लांट्स के पार्ट्स के बेसिस पे उसको डिवाइड करा गया है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जिन जिनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है दूसरी चीज़ जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो दूसरा पॉइंट है वॉस्कुलर कुछ स्पेशल टिश्यूज़ का और स्पेशल टिश्यूज़ कौन से हैं स्पेशल टिश्यूज़ प्लांट के अंदर होते हैं वॉस्कुलर बंडल्स वॉस्कुलर टिश्यूज़ जो कि प्लांट के अंदर वाटर को और दूसरे सब्सटेंसेस को लाइक like फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनको हम बोलते हैं स्पेशल टिश्यूज़ तो ये स्पेशल टिश्यूज़ सारे के सारे प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते जिन कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है जिन प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है तीसरी क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लासिफिकेशन है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं जो सीड्स बियर करते हैं ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे होते हैं जो सीड्स बियर नहीं करते जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते जिन प्लांट्स में सीड प्रेजेंट होते हैं इनकी भी फर्दर टू कैटेगरीज हैं पहली कैटेगरी वो होती है जिनके सीड्स एनक्लोज होते हैं एनक्लोज मतलब कवर्ड होते हैं लाइक एप्पल का हम कह सकते हैं 
एप्पल है एप्पल के अंदर सीड होता है और वो सीड कवर्ड होता है और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके जो हैं जो जिनके सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं जो बेयर सीड्स होते हैं तो यहाँ पे क्लासिफिकेशंस के बेसिस हो गए इसके बेसिस पे हम प्लांट्स की कैटेगरी पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिनके बेसिस पे आप लर्न करोगे बट सबसे पहले हम डिविजन्स पढ़ेंगे वन बाय वन किंगडम प्लांटी के अंदर जो सबसे पहला डिविजन है दैट इज़ वॉट दैट इज़ थैलोफाइटा स्टूडेंट्स थैलोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं इसमें वो प्लांट्स आते हैं जिनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं जिनके प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एलगी एलगी का मतलब जैसे काई तो आप सबने देख रखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा पानी अगर लंबे टाइम तक कहीं पे स्टोर रह जाए तो वहाँ पे काई जम जाती है हरे हरे से रंग की आई थिंक आपको सबको ध्यान आ गया होगा तो उस काई में क्या पता लगा लेते हो कि कौन सा रूट है कौन सा शूट है कौन सा स्टेम है नो no? नहीं ना तो दैट इज थैलोफाइटा वो आती है थैलोफाइटा के अंदर यहाँ पे और भी दूसरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मोस्टली इसमें आएगा एक्वेटिक एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले पेड़ पौधे हैं तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पाइरोगाइरा का यूलोथ्रिक्स का क्लेडोफोरा का और चारा का स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स आर मस्ट एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने जरूरी हैं आपको लर्न होने जरूरी है देखिए यहाँ पे डायग्राम्स भी दिखाए हुए हैं यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है क्लेडोफोरा का डायग्राम है स्पाइरोगाइरा वेल्वा और चारा का डायग्राम अलग ही दिखाया हुआ है थैलोफाइटा जो होती है थैलोफाइटा इज वॉट थैलोफाइटा इज एलगी थैलोफाइटा कैटेगरी के अंदर आएंगे एलगी उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है दूसरी कैटेगरी है ब्रायोफाइटा स्टूडेंट्स ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है ये पॉइंट आपको याद रखना है और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना ज़रूर है ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में भी और लैंड पे भी दोनों जगह रह सकते हैं ब्रायोफाइट्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बट प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता देखिए यहाँ पे स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है बट रूट्स का नहीं पता चल पाता इसके साथ साथ यहाँ पे कंडक्शन टिश्यूज भी नहीं प्रेजेंट होते मतलब जायलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट नहीं होते इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया हो गया फ्यूनेरिया का दूसरा नाम मॉस होता है मर्चेंटिया देखिए यहाँ पे एग्जाम आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियरली दिखाए हुए हैं ये डायग्राम आपको बुक में बनाने भी हैं और आपको लर्न भी करने हैं दीज आर मस्ट दीजिए देखिए उसके बाद जो स्टूडेंट्स थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ वॉट दैट इज़ टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा वो वो प्लांट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको रूट स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट uh, किया जा सकता है मीन्स जो हमारे चारों तरफ नॉर्मली प्लांट्स हैं हम हमें इजीली पता चल जाता है कि दिस इज़ रूट दिस इज़ स्टेम दिस इज़ लीफ तो दैट टाइप ऑफ प्लांट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेरिडोफाइटा इसके साथ साथ इसमें स्पेशल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं स्पेशल टिश्यूज मतलब वो टिश्यूज जो वाटर का कंडक्शन कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्नस आएगा मार्सेल या हॉर्सेल्स ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इन तीन कैटेगरी के साथ साथ कुछ मैंने आपको एक डिवीजन और बताया था प्लांट्स का वो डिवीजन था सीड्स का कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द अदर हैंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते बट उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में प्लांट के पढ़ेंगे कि जो लाइक थैलोफाइटा हो गया ब्रायोफाइटा हो गया या टेरिडोफाइटा तीनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा जो एम्ब्रियो होगा वो एम्ब्रियो नेकेड होगा नेकेड मतलब कि उसकी कोई भी कवरिंग नहीं होगी वो क्लियरली दिखाई देगा और इस तरह के एम्ब्रियो को कहा जाता है स्पोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव गन्स होते हैं इस तरह के प्लांट्स के अंदर वो इनकॉन्स्पिक्शस होते हैं इनकॉन्स्पिक्शस मतलब कि प्रॉपर नहीं होते हैं आ, वो हिडन होते हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो लिखे वो छुपे हुए होते हैं और इस तरह के ग्रुप को कहा जाता है क्रिप्टोगैम राइट right? इस तरह के ग्रुप को कहा जा रहा है क्रिप्टोगैम उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज़ होते हैं वो 
बड़े क्लियर होते हैं ठीक है और सीड्स प्रेजेंट होते हैं इन इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है फैनिरो गैम्स जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होते उनको कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स और जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है फैनिरो गैम्स उसके बाद फर्दर क्या था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं सीड्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी कवरिंग होती है ऑन द अदर हैंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी कवरिंग नहीं होती है वो है हमारे जिम्नोस्पम्स और एनजियोस्पम्स ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम तो जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड और स्पमा का मतलब होता है सीड वो सीड जो नेकेड होते हैं जिनकी कवरिंग नहीं होती है उनको कहा जाता है जिम्नोस्पम ये प्लांट्स पैरिनियल होते हैं पैरिनियल मतलब कि एवरग्रीन होते हैं वुडी होते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक पाइंस हो गया और डेओडार हो गया ये यहाँ पे इनके डायग्राम्स भी दिए हुए हैं स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए यहाँ पे एनजियोस्पम्स दिखाया हुआ है जो एनजियोस्पम्स होते हैं एनजियोस्पम्स को फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है फ्लावरिंग मतलब वो जो जिनसे हमको फ्लावर्स मिलते हैं राइट तो एनजियो मतलब कवर्ड होता है इसका मतलब तो यहाँ पे जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया था इसका एग्जाम्पल लाइक एप्पल हो गया राइट right? और लाइक like, राजमा हो गया लाइक like, छोले जो हम अपने घरों में बीन्स जो हम लोग खा रहे हैं ये ये सब है एनजियोस्पम्स और यहाँ पे एनजियोस्पम्स में भी दो कैटेगरी हैं दैट इज मोनोकोट और डाईकोट देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं मोनोकोट और डाईकोट स्टूडेंट्स जो मोनोकोट होते हैं वो होते हैं जिनकी कवरिंग जो होती है वो सिंगल होती है और डाईकोट वो होते हैं जिनकी कवरिंग डबल होती है लाइक like, राजमा है राजमा को आप बीच में से ओपन करोगे मतलब उसके दो कोट होते हैं उसकी दो कवरिंग होती हैं मोनोकोट जिसके सिंगल लाइक like, जैसे गेहूं है या फिर लाइक uh, राइस like है तो ये सब क्या है ये मोनोकोट है इनकी एक ही कवरिंग होती है अलग अलग कवरिंग्स नहीं होती अलग अलग कोट्स नहीं होते Uh, लेकिन जो राजमा हैं जो छोले हैं ये डाई कोट होते हैं या बीन्स हैं ये डाई कोट होते हैं स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं स्टूडेंट्स थैंक यू